ആദ്യത്തെ എട്ട് വരിയാണ് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് എല്ലാ പേരും ഇന്നലെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറയാൻ പോവുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്ക് മലയാളത്തിന് രണ്ട് നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നോട്ട്സ് എഴുതാനായിട്ട് വൺ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്കും കോപ്പി എഴുതാനായിട്ട് ടൂ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്കുമാണ് ഉള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് നടത്തുമ്പോൾ നോട്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതിപ്പിക്കുമ്പോൾ നോട്ട്സ് എഴുതി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇരുത്തി തന്നെ ടൂ ടൈംസ് കോപ്പി ബുക്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് പേജിലൊക്കെ എഴുതിയിരുന്ന് കാണാം ടൂ ടൈംസ് എഴുതി പഠിച്ചു കാണാം ഇപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർ കാണാതെ എഴുതി പഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിക്കാതെ വീട്ടിലും നിങ്ങളൊരു കോപ്പി കൊണ്ടുവെച്ച് അതിൽ കോപ്പി എഴുതി പഠിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കണമെന്നുമില്ല പക്ഷെ സ്കൂള് തുറന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ കോപ്പി ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുക കൊണ്ടുവരണം അതിനകത്ത് ഞാൻ അസൈൻമെൻ്റ് എന്തെങ്കിലും തരുന്നെങ്കിൽ അത് അതിനകത്ത് വേണം എഴുതാൻ അസൈൻമെൻ്റ് തരാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കോപ്പി ബുക്കിൽ എഴുതുക ടു ലൈൻ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അയച്ച നോട്ട് ഓ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മൊത്തവും പേജ് എഴുതി തീർക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എത്ര നാല് പേരെയും കൂടെ പഠിക്കാനില്ലേ അതിൻ്റെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വൺ വേർഡ് ആണ് എല്ലാം ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ തോന്നുന്നതാണ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാം ഓരോ ദിവസമായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും എല്ലാം എഴുതുക ഇന്നിപ്പോൾ അർത്ഥമാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നാളെ പര്യായ പദം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് പര്യായ പദം എഴുതുക അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങനെ എഴുതി മാക്സിമം ഒരു ജൂൺ മുപ്പതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ അയക്കുക നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് അയച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതൊക്കെ എഴുതി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റൂ ഇത് എല്ലാവരും എഴുതി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അല്ലാതെ സാധാരണ ക്ലാസ്സിലുള്ള നോട്ട് നമുക്ക് നോ നോക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സംവിധാനമൊന്നും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാരും എഴുതത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നോട്ട് ബുക്ക് അയക്കുന്ന നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട്സ് അയക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വൺ ലൈൻ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്നാ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത നോട്ട് കൂടെ അയച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നാല് ഇതോടെ ഇതിന് ശേഷം പറയാം എന്നാലും ജൂൺ മുപ്പതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതി തീർത്ത് എൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലാത്തവർ ക്ലാസ് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കുക ആ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ക്ലാസ് ഉള്ളവർ മാത്രം അയച്ച് തരികയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ എട്ട് വരിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് വളർച്ച നേടു അതുവരെയുള്ള എട്ട് വരി അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കവിത ചൊല്ലിയിട്ട് തുടങ്ങാം എന്ന ദിവസവും നിങ്ങൾ കവിത കൃത്യമായിട്ടും ചൊല്ലുക കേട്ടോ അവനിക്കുള്ളൂ പിണ്ടി തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിന്മേലം മിഞ്ഞ പാലോടൊപ്പം ആ ഈ ഈ ഒരു ടോൺ വേണ്ട വേറൊരു ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ പഴയ തരാവുന്നതാണ് കേട്ടോ മിണ്ടി തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിന്മേലം മിഞ്ഞ പാലോടൊപ്പം അമ്മയെന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരമല്ലയോ സമ്മേളിച്ചിടുന്നതൊന്നാമതായി മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ മർത്തേനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷതാൻ മാതാവിൻ വാത്സല്യ ദുഗ്ധം നുകർന്നാലേ പൈതങ്ങൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച നേടൂ ഈ നേടു വരെയാണ് കാണാ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കാണാതെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ടൂൺ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് ഇടുക എന്താണ് മിണ്ടി തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിൻ മേലം മിഞ്ഞ പാലോടൊപ്പം അമ്മ എന്നുള്ള രണ്ട് അക്ഷരമല്ലയോ സമ്മേളിച്ചിടുന്നതൊന്നാമതായി മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ വർത്തിയനു പെറ്റമ്മ തൻ
മഴത്തുള്ളി ഒന്നോ ജലകണികയോ ഒന്നോ എല്ലാം പറയാം കേട്ടോ ശീകരം നീർത്തുള്ളി എന്ന് എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ ജലകണിക നീർത്തുള്ളി ഇഷ്ടം ഉള്ള എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അച്ചടി പോലെ തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല അർത്ഥം ഇപ്പൊ നീർത്തുള്ളി എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഒരാളെ ജലകണിക എന്ന് എഴുതിയാലും അതും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ജലം എന്ന് വെച്ചാല് വെള്ളം അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളി അതും കറക്റ്റാ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ജലകണിക കണിക എന്നൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളി അതും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളത്തുള്ളി അല്ലേ വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളി അപ്പൊ മലയാളത്തില് ഇങ്ങനെ അച്ചടി ഭാഷയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ അർത്ഥം എഴുതണമെന്നില്ല വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് അത് തെറ്റ് പറയാനില്ല അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പോകരുത് അപ്പോ ശീകരം കേൾക്കണോ ഹൃദ്യം സ്വഭാഷതൻ ശീകരം ഓരോന്നും ഉൾത്തേനായി ചേരുന്നു ചിത്ത താര് ചിത്തം നമുക്കറിയാം ചിത്തം എന്താണ് ചിത്തം ഇതാ ഇത് ഇത്ര ഞാൻ നോട്ട്സിൽ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എഴുതി എടുക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശീകരം നീർത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ജലകണിക വെള്ളത്തിന്റെ തുള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശീകരം എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഏതാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നേ ചിത്തം ചിത്തം എന്ന് പറയാ എന്താണ് ചിത്തം മനസ്സ് എന്താണ് മനസ്സ് അപ്പൊ മനസ്സിന് ചിത്തം മാത്രം മാനസോ എന്ന് പറയാം നീ ചിത്തത്തിന് മനസ്സെന്ന് മാത്രം എഴുതണമെന്നില്ല മാനസം മാനസ് ഈ സീരിയലൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അമ്മൂമ്മമാരെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും കേട്ടോ മാന സം അടുത്ത് മനസ് മാനസം മനം മനോ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വാക്കാണ് മനം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുള്ള വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചിത്തത്തിന് മനം മനസ്സെന്ന് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഈ ഇസ്സായൊക്കെ ഇപ്പോ അച്ചടിയുടെ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സായാക്കി പിന്നെ ഇറ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇരട്ടിക്കുന്ന അക്ഷരം ഇപ്പൊ മർമ്മരം എന്ന് കഴിഞ്ഞാല് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്മ എഴുതിയിരുന്നു അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തോ ആക്കി ഒരു മാ ആക്കി അതൊക്കെ അച്ചടിയുടെ ആ ഒരു അച്ചടിയിലാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം വന്നത് പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ശബ്ദധാരാവലി പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അയ്യോ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരും അത് മനസ്സിലാക്കുക പഴയ അക്ഷര ഇത് മാല ഇപ്പൊ എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് അത് തെറ്റൊന്നും അല്ല അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്താം നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതാ കേണ്ടോ ഹൃദ്യം സ്വഭാഷ സ്വഭാഷയുടെ സ്വന്തം ഭാഷയുടെ സ്വഭാഷ സ്വന്തം ഭാഷ ഇവിടെ സ്വന്തം ഭാഷ സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വന്തം സ്വഭാഷ സ്വന്തം ഭാഷ ഹൃദ്യം സ്വഭാഷതൻ ശീകരം ഓരോന്നും ഉൾത്തേനായി ചേരുന്നു ചിത്തതാരിൽ അപ്പൊ ചിത്തമാകുന്ന താര് താര് എന്ന് വെച്ചാല് പൂവ് ഒരു പാട്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ താരും തളിരും പൂവിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞേ താര് പൂവ് അപ്പൊ താര് പൂവ് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുത്തെ ആശയം വളരെ ഗംഭീരമായ ആശയമാണ് അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ കാരണം ഹൃദ്യം സ്വഭാഷതൻ ശീകരം ഓരോന്നും ഉൾത്തേനായി ചേരുന്നു ചിത്തതാരിൽ അപ്പോ മനസ്സിനെ ഒരു പൂവായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൂവില് തേനായിട്ട് ഉൾത്തേനായിട്ട് ആ പൂവിനുള്ളിലെ തേനായിട്ട് ആരിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭാഷ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദ്യം സ്വഭാഷതൻ ശീകരം ഓരോന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജലത്തുള്ളികളായിട്ട് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജലം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ഒരു പൂവിനെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തുള്ളികൾ വന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കേറുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ എന്തായി തീരുന്നു തേൻ തുള്ളികളായി തീരുന്നു അപ്പോ ജലം ഇങ്ങനെ ജലകണികൾ ഒരാള് ഒരു പൂവിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ പൂവിലെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തേനായി തീരുന്നു അങ്ങനെ തേനായി തീരുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് തങ്ങി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൃദ്യം സ്വഭാഷതൻ ശീകരം ഓരോന്നും ഉൾത്തേനായിട്ടാണ് ഉള്ളില് തേനായിട്ട് ആ ജലകണിക നമ്മുടെ ഉള്ളില് തേനായിട്ടാണ് 
ചേരുന്നത് ഹൃദ്യം സ്വഭാഷതൻ ചീകരമോരോന്നും ഉൾത്തേനായി ചേരുന്നു ചിത്തതാരിൽ മനസ്സാകുന്ന പൂവിലെ ഉൾത്തേനായി ചേരുന്നു ഏത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മാതൃഭാഷ എന്നാൽ നോക്കിയുള്ളൂ അന്യബിന്ദുക്കളോ അന്യബിന്ദുക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ ബിന്ദു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്തല്ലേ ബിന്ദുവിനെ പൂർണ്ണ വിരാമം എന്ന് പറയാം അതിനെയും നീർത്തുള്ളി എന്ന് പറയാം ബിന്ദുവിനെ തന്നെയും എന്ത് പറയാം നീർത്തുള്ളി എന്ന് പറയാം പൂർണ്ണ വിരാമം നീർത്തുള്ളി ബിന്ദു നോക്കിക്കോളൂ ഉണ്ടോ അതിനെന്ത് പറയാം പൂർണ്ണ വിരാമം ഇപ്പൊ പൂർണ്ണ കഴിഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഇണ്ണായിട്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ ഇരട്ടിപ്പില്ല പൂർണ്ണ വിരാമം ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പൂർണ്ണ വിരാമം പിന്നെയോ നീർത്തുള്ളി ആയിട്ടും ബിന്ദുവിനെ പറയാം നീർത്തുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജലത്തിന്റെ തുള്ളി ആയിട്ടും ബിന്ദുവിനെ പറയാം കേട്ടോ കണികയായിട്ടും പറയാം ഒരു ബിന്ദു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ബിന്ദുവിലേക്ക് അല്ലെ പെൻഡിലം ആടുന്നു അതാണ് ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ കവികളൊക്കെ പറയുന്ന അതാണ് അപ്പോ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് അല്ലെ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോക്കിന്റെ ആ ഇതാണ് ആ അത് ഇങ്ങനെ ആടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് സമയം മാറുന്നത് അതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കവിഭാഷയാണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുള്ളൂ ബിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നതിനാണ് ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അല്ല ഇവിടത്തെ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ല എടുക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് അന്യ ബിന്ദുക്കളോ അതിന്റെ ഉൾത്തേനായിട്ട് ഒരു പൂവിലെ തേനായിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് പൂവിലെ തേനായിട്ടിരിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷയാണെങ്കിൽ ഈ പൂവിന് ചുറ്റും പറ്റിക്കിടക്കുന്ന വെള്ള വെള്ള കണികകളാണ് ഏത് അന്യ ബിന്ദുക്കളോ തൽ ബഹിർഭാഗമേ ആ മനസ്സിന് മനസ്സാകുന്ന പൂവില് ഉള്ളിനകത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷയും അതായത് മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മാതൃഭാഷയാണെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ പുറത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് അതിന്റെ പുറത്ത് ആ പൂ മനസ്സാകുന്ന പൂവിന്റെ പുറത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് അന്യഭാഷകൾ മിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന തൂമുത്തുകളായിട്ട് അന്യ ബിന്ദുക്കളോ തൽബഹൃഭാഗെ മിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന തൂമുത്തുകൾ അന്യ ബിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ നമുക്ക് ഒരു പൂവിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഏ ഇത് കണ്ടോ ഈ പൂവിന്റെ ഈ പൂവിലെ ഇതിനകത്തെ തേനായിട്ട് മാതൃഭാഷയെയും പറയാം ഇതൊരു മനസ്സാണ് ഈ മനസ്സിലെ തേനായിട്ട് ഇവിടെ കറുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് ഈ മുമ്പടിയല്ല ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇത് മനസ്സാകുന്ന പൂവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷയും ഈ പറ്റിക്കിടക്കുന്ന ജലകണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു ഭാഷകളെയും പറയാം അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം ആഴത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മാതൃഭാഷയാണെങ്കിൽ മനസ്സിനകത്ത് അവരുമുണ്ട് എന്താണ് മറ്റു ഭാഷകളെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ ഒരുപാട് അന്തർ ഇങ്ങനെ എന്താണ് മനസ്സിന്റെ അങ്ങ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരും മറ്റു ഭാഷകളെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണ് അന്യ ബിന്ദുക്കളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ഈ കവാടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ പൂവ് ഈ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൂര്യകാന്തി പൂവാണ് സൺഫ്ലവർ എന്ന് പറയും അതാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാനായിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചത് കേട്ടോ ഇതെനിക്ക് ആ ഇതാ കണ്ടോ എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ കണ്ടോ ഈ പറ്റിക്കിടക്കുന്ന ജലകണികകളാണ് മറ്റു ഭാഷകളെങ്കിൽ ഈ പൂവിനകത്തെ തേനായിട്ടാണ് മാതൃഭാഷയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാതൃഭാഷാ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാതൃഭാഷയിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിനകത്തോട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ഒരു തേൻ തുള്ളി പോലെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് ലയിച്ചു ചേരും മറ്റു ഭാഷകളും നമ്മളെ ബിന്ദുക്കളായിട്ട് ഒരു പൂവിന്റെ ബിന്ദുക്കളായിട്ട് ബഹിർഭാഗത്ത് മിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കവി മാതൃഭാഷയുടെ മഹത്വം എടുത്തു കാട്ടാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അന്യ ബിന്ദുക്കളോ തൽബഹിർഭാഗമേ മിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന തൂമത്തുകൾ ഒരു പൂവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം ആ ഇത് വെളിയിൽ നിന്നൊരു പൂ പറിച്ചിട്ട് അമ്മ ഈ നാല് വരിയുടെ അർത്ഥം ഞാൻ
നമ്മുടെ ഉള്ളിനകത്ത് ഈ പൂവിന്റെ ഉള്ളിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന തേനില്ലേ അതാണ് അമ്മ മാതൃഭാഷ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ടീച്ചറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മമ്മയ്ക്ക് വലിയ വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഈ നാല് വരിയുടെ അർത്ഥം പക്ഷെ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസിന്റെ ലെവലിൽ അതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്വന്തം ഭാഷയുടെ സ്വീകര്യം ഓരോന്നും സ്വന്തം ഭാഷയിൽ കേൾക്കുന്ന ഒന്നും എല്ലാം നമുക്ക് ഹൃദ്യവും വളരെ സ്വീകര്യവുമായി സ്വീകരണവുമായി മനസ്സങ്ങ് സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ മറ്റു ഭാഷകളെന്ന് പറയുന്നതിനേയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവർക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ കൃത്യമായും വളരെ തേൻതുള്ളികളുമായിട്ട് പറ്റിച്ചേരുന്നത് മലയാള ഭാഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവൻ്റെ മാതൃഭാഷയാണ് എന്ന് പറയാം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ തൂമുത്തുകൾ തൂ എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായ മുത്തുകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് തൂമത്തുകൾ തൂമഞ്ഞ് മനോഹരമായ മഞ്ഞ് കേട്ടോ അല്ലെ തൂമ തേടുക മനോഹര അപ്പൊ തൂ എന്നുള്ള പദം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനോഹാരിതയെ ഭംഗിയെ കുറിക്കാനാണ് അപ്പൊ തൂമുത്തുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു മിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു ബഹിർഭാഗമേ മിന്നിച്ചു നിൽക്കുക അതിപ്പോ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് നല്ല മിന്നിച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കത്തി ജ്വലിച്ച് നല്ല പ്രകാശമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മിന്നി നിൽക്കുകയാണ് ഏത് മറ്റു ഭാഷകൾ അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ഇവിടെ മുതൽ ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം നോക്കുള്ളൂ ഹൃദ്യം സ്വഭാഷതൻ സ്വീകരം ഓരോന്നും ഉൾത്തേനായി ചേരുന്നു ചിത്തതാരിൽ അന്യ ബിന്ദുക്കളോ തൽബഹർഭാഗമേ മിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന തൂമുത്തുകൾ അന്യ ബിന്ദുക്കളോ തൽബഹർഭാഗമേ മിന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന തൂമുത്തുകൾ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഹൃദ്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഹൃദ്യമായി തീരുന്ന ഭാഷയാണ് ഏത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മനോഹരമായിട്ടും നമുക്ക് വളരെയധികം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് എന്തുകൊണ്ടും മലയാളം മറ്റു ഭാഷകളെക്കാൾ അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും മാതൃഭാഷയെ ഉയർത്തിക്കാണ്ടേണ്ടത് ഒരു ഒരാളുടെ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ഓരോരുത്തരുടെയും എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ് മാതൃഭാഷയെ ബഹുമാനിക്കുക അതിന് വേണ്ടുന്ന അത് മറ്റുള്ളവരെക്കാളുടെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മാതൃഭാഷയ്ക്ക് അവനവൻ്റെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് ആ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ ആക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളിയാകാതെ മലയാളത്തെ ഓർക്കുന്ന മലയാളിയാകാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഭാഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എപ്പോഴും ഒരു ഇടക്കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചവറ് ഭാഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞൂടാത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന മലയാളമാണ് ഇത് ഞാൻ ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിൽ ഇത് കാഞ്ചന എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്വർണ്ണ കൂട്ടി കിടക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് ഇത് തത്ത പക്ഷെ സ്വർണ്ണ കൂടുണ്ട് തേനും പാലും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടുമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് പറക്കാൻ നന്നായിട്ട് പറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കിടക്കുന്ന ഈ തത്തയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വീട്ടിൽ അടച്ചു നിന്നപ്പം ഈ ഒരു അസ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ദേ ഈ കൂട്ടിനകത്ത് ഈ തത്ത കിടക്കുവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മനസ്സില് ഇവിടത്തെ പാലും തേനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ സ്വർണ്ണക്കൂടോ അല്ല എനിക്ക് എന്ന് നീല വിഹായസിൽ പറക്കാൻ കഴിയും നീല വിഹായസം എന്ന് വെച്ചാല് മനോഹരമായ ആകാശത്ത് എന്ന് പറന്ന് നടക്കാൻ പറ്റും എന്നായിരിക്കും ആ തത്തയുടെ ചിന്ത നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ആ തത്ത കയറിയിരിക്കുന്നു ഏതില് കൂട്ടില് നല്ല കാഞ്ചന കൂടോ എന്ത് രസമാണ് എന്ന് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളില് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ ആകാശത്തിലെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പറന്ന് നടക്കുന്നതാണ് അതിനാണ് കവി പറയുന്നത് എന്താണ് ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട് ബന്ധുരം എന്ന് വെച്ചാല് മനോഹരം ബന്ധുരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മനോഹരം ആ കാഞ്ചന കൂടാണെങ്കിലും കാഞ്ചനം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർണം കൂടാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് അടച്ചു കെട്ടി കെട്ടിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ വള്ളത്തോളിന്റെ കവിതയുടെ ഒരു പേരാണ് ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ കെട്ടിയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഏതിന് ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആര് ഈ തത്ത വള്ളത്തോളിന്റെ സാഹിത്യ മഞ്ചരി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ കേരള ഭാഷയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല മട്ടഴുത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ
അമ്മ എന്നുള്ള പദം വിളിക്കാൻ പല പിള്ളേരും മറന്നുപോയി അമ്മ എന്നുള്ള വാക്കിന് പോരാം പിള്ളേരെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് വീട്ടുകാരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാ ചെമ്മനം ചാക്കോ കണ്ടോ ചെമ്മനം ചാക്കോയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സർവ മേഖലകളിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പിടിമുറുക്കിയ ഘട്ടത്തിലാണ് ചെമ്മനം ചാക്കോ മമ്മി എന്ന കവിത എഴുതുന്നത് മലയാളത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ മിക്ക കവികളും ഇങ്ങനെ കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരേറ്റവും ശക്തവും തീഷ്ണവും ഭയങ്കരധികം മന മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യേ നാണക്കേട് തോന്നിപ്പോകും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറിയല്ലോ മലയാളി ഇങ്ങനെ മാറിയല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി രസകരമായ രീതിയിൽ നർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര രസകരം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ആ നർമ്മരസത്തിൽ ചാലിച്ചാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കവിതയായിട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്നവർക്ക് രസിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ പോലെ അതിനെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യാം അതെ മമ്മി എന്നുള്ള ഒരു കവിത ഒരു കുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നോക്കിക്കോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നു മുത്തശ്ശി ചുറ്റി ചുറ്റും നോക്കിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേറെയായി വേണ്ടപ്പെട്ടോർ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നു മുത്തശ്ശി ചുറ്റും നോക്കിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേറെയായി വേണ്ടപ്പെട്ടോർ ദൂര ജോലിയുള്ളോരുമേ ഇനി എത്തിച്ചേരുവാനില്ല ദൂര ജോലിയുള്ളവർ ആരുമേ ഇനി എത്തിച്ചേരുവാനില്ല വന്നു മക്കളും ചെറുമക്കളും മലയായിലെ പുത്രി കേൾക്കുവോരുടെ കണ്ടിൽ ജലമൂറുമാറുച്ചം കരഞ്ഞു പ്രിയമമ്മി കുട്ടികൾ ചുറ്റും കൂടി കരഞ്ഞു ഗ്രാൻമമ്മി ഒന്നു നീ നേരെ നോക്കൂ നിന്നിളം മകളല്ലേ വന്നിതാ വിളിക്കുന്നു കണ്ടുറക്കുക വീണ്ടുന്നേ മമ്മി കുട്ടികൾ ചുറ്റും കൂടി കരഞ്ഞു ഗ്രാൻ മമ്മി അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കവി ചെമ്മനം ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന കവി ഇതിലെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് മലയാളം മറക്കുന്ന മലയാളി അതായത് പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാശ്ചാത്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് വെളിയിലുള്ള സംസ്കാരം അതായത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കടന്നുകയറ്റം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാരും പിള്ളേരെ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു മലയാളം പറയുന്ന ഒരു നാണക്കേട് മലയാളം പഠിക്കുന്നത് നാണക്കേട് ആ വീട്ടിൽ അമ്മ അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പിള്ളേരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു മക്കളെ ഇനി മുതല് നീ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് ഞാൻ അറിയപ്പെടില്ല പിന്നെ മറ്റ് മറിച്ച് എന്താ ഈജിപ്തിലെ മമ്മിയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെ മമ്മി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതല് നിങ്ങൾ എന്നെ മമ്മി എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ പിള്ളേരെ എല്ലാവരെ എന്താണ് മമ്മി അമ്മെ അമ്മയെ മമ്മി ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ അന്ത്യാഭിലാഷം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മക്കളൊക്കെ മലയാളിയിലെ പുത്രിയൊക്കെ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആശയിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ അന്യദേശത്താണ് അവരെ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുവാണ് എന്ത് അവരെ അറിയിച്ചു അമ്മ മരിക്കാൻ കിടക്കുവാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും പെട്ടെന്ന് വരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അമ്മ അമ്മ മരിക്കുന്നത് ഒരു നോക്ക് കാണാനായിട്ട് അമ്മയെ കാണാനായിട്ട് എന്താണ് മക്കൾ ഓടിപ്പടഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് മക്കളെ കൂടെ ചെറുമക്കളും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അമ്മൂമ്മയുടെ അന്തിമ അഭിലാഷം എന്താണ് ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ അഭിലാഷം ഈ പിള്ളേർ എന്നെ ഒന്ന് അമ്മയെന്ന് എന്റെ മക്കൾ എന്നെ അമ്മയെന്നും ചെറുമക്കൾ എന്നെ മുത്തശ്ശി എന്ന് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ വിളിച്ച് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യമായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരൊന്ന് എന്നെ ഒന്ന് അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേരെന്നെ ഒന്ന് മമ്മി എന്ന് വിളിച്ച് സോറി മുത്തശ്ശി എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മുത്തശ്ശിക്ക് അത് കേൾക്കാനായിട്ട് വിധിയില്ല അവർ വന്നിട്ട് ഇതേ വിളിക്കുന്ന ഓരോ വാക്ക് എന്താണ് കണ്ണിൽ ജലമൂറുമാർ ഉച്ചം കരഞ്ഞു പ്രിയ മമ്മി കുട്ടികൾ ചുറ്റും കൂടി കരഞ്ഞു എന്താണ് ഗ്രാൻ മമ്മി ഭക്ഷണം പിടിച്ച അമ്മൂമ്മ അല്ലെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അവസാനം മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് അങ്ങ് മരിക്കുകയാണ് അത് എന്താ അദ്ദേഹത്തിനെ പറയാനാണ് പര പരശുരാമനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലെ മഴു പ്രസിദ്ധമാണ് അല്ലെ മഴുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത കേരളം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിലാണ് ഈ മഴുവിന്റെ കഥ പറയുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടായതല്ല പിന്നെ എന്താണ് പരശുരാമന്റെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണ് കേരളം ഉണ്ടായത് ഒരു ഐതിഹ്യ കഥയാണ് അത് എത്രത്തോളം വിശ്വാസി വിശ്വാസ യോഗ്യമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും പണ്ട് മുതലേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ എന്താണ്
അമ്മയുടെ പേര് രേണുക ഇവർ ഇവർ താമസിക്കുന്നത് നർമ്മദാ നദിയുടെ തീരത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഒരിക്കൽ കാർത്തവീര്യാർജുനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജാവ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഈ നായാട്ടിനിറങ്ങി അപ്പൊ നർമ്മദാ തീരത്തുള്ള ആ വനത്തിലൊക്കെയാണ് അവിടെയൊക്കെയാണ് നായാട്ടിന് വന്നത് അപ്പൊ ഇവർ അങ്ങനെ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയി ഒരു ഉച്ച സമയമൊക്കെ ആയി അപ്പൊ ഭയങ്കര എന്താണ് വിശപ്പും ദാഹവും ഇവരെ പിടികൂടി ഇവര് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒന്നും ഒന്നും കാണുന്നില്ല നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് ഈ പരശുരാമന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ആശ്രമം അവിടെ നദിക്കരയിൽ അടുത്തായിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ദൂരെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു കഥയാണേ ടീച്ചർ നടന്ന പോലെ പറയുവാണെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് കാർത്തവീര്യാർജുനെ മന്ത്രിയും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് പോയി അവിടെ പോയപ്പോ പെട്ടെന്നല്ലേ കുറച്ച് പേര് നായാട്ടിന് വന്നപ്പോ കുറച്ച് അനുയായികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കൂടെ അപ്പൊ ഇത്രയും പേരും കൂടെ മുനിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശക്കുന്നു കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ജമദഗ്നി മുനിക്ക് ഒരു പശുവുണ്ട് ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട പശുവാണ് നമ്മുടെ പശുക്കളെല്ലാം കാമധേനുവിന്റെ ആ സന്തത ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടതാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ സുശീല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ പശുവിന്റെ അടുത്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് പണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ആ പശുവിനോട് യാചിക്കുമ്പോൾ പശു എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുമെന്ന് ഇതൊരു സങ്കല്പ കഥയാണ് ആ രീതിയിൽ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് കാർത്തവീര്യാർജുനനും മന്ത്രിമാരും പിന്നെ അവരുടെ കൂട കൂട്ടിലുള്ള അനുയായികളും എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുമ്പോൾ പശുവിന്റെ അടുത്ത് സുശീല എന്ന് പറയുന്ന പശുവിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത് നല്ലൊരു ഭോജനം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സദ്യ തന്നെ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കാർത്തവീര്യാർജുനനും മന്ത്രിയും കൂടെയൊക്കെ അങ്ങ് തിരിച്ച് നടന്ന സമയത്ത് കാർത്തവീര്യാർജുനും ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹം എന്തുവാണ് അയ്യോ ഇത്രയും നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ജമനഗ്നി മുനി ചെയ്തതൊക്കെ കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്കും നല്ല സദ്യ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആ പശുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തേ എന്തൊരു പശുവാ ഇത് ഇതിനെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ നമ്മുടെ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങോട്ട് എന്താണ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അതി മോഹം തുടങ്ങി അപ്പൊ മന്ത്രിയായിട്ട് മന്ത്രിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു മന്ത്രി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ എന്നാണ് പേര് കേട്ടോ മന്ത്രിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതിപ്പൊ കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെ മുനിയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ആകെ ഒരു കുടിലും കെട്ടി ആ നർമ്മദയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നു നമുക്ക് പകുതി രാജ്യവും കുറച്ച് സ്വത്തും ഒക്കെ കൊടുത്തു നോക്കാം മുനിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ വഴിക്കാക്കാം അപ്പോഴ് മുനി നമുക്ക് ആ പശുവിനെ തരാനുള്ള ഇടയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രാജാവായിട്ടിരിക്കയില്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ വയ്യ മന്ത്രി ഒരു ഇടനിലക്കാരനായിട്ട് ചെന്ന് മുനിയെ കണ്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മന്ത്രി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആ സുശീലെ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് അടിച്ച് മാറ്റാന്നുള്ള വിശ്വാസത്തില് മന്ത്രി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രാജാവിന്റെ ഓർഡർ ആണ് ആരും പോകും മന്ത്രി എന്തായാലും പോയല്ലേ ഉള്ളു മന്ത്രി എന്ത് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം ചമതജ്ഞി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലെ ആ നർമ്മദയുടെ തീരത്തുള്ള ആശ്രമത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്തവിരിയർജുനൻ അദ്ദേഹം രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സുശീല എന്ന് പറയുന്ന ഈ പശുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഇൻട്രാക്ഷൻ ആ അപ്പോ ഈ മന്ത്രി എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോഴ് ജമദഗ്നി മുനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു വിഷമം തോന്നി കാരണം മന്ത്രി ഇങ്ങനെ രാജാവ് പറഞ്ഞാൽ രാജകൽപ്പന നിരസിക്കുന്നത് ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ സുശീലയെ കൊടുക്കാനായിട്ട് മുനി ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല അപ്പോഴ് മന്ത്രിയെടുത്ത് ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ അടുത്ത് പറയും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് ഓഫർ അങ്ങ് വയ്ക്കും ഞാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി തരാം അത് തരാം ഇത് തരാം പക്ഷെ ഒന്നും ആരെ ഏൽക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവുക അവസാനം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വടംവലിയൊക്കെ ഉണ്ടായി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ തല്ലി കൊന്നു ആരെ പരശുരാമനെ തല്ലി കൊല്ലുകയാണ് പരശുരാമനല്ല ജമദഗ്നി മുനിയെ തല്ലി കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെ ജമദഗ്നി മുനിയെ കണ്ട ഇത് പരശുരാമനാണേ ഞാൻ പറയുന്ന കഥാപാത്രം പരശുരാമന്റെ അച്ഛനാണ് ജമദഗ്നി മുനി അപ്പൊ
കുനി അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന മൃതപ്രായനായിട്ട് അങ്ങനെ മരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന മുനിയെ കാണുകയും രേണുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു മുനി ആ സമയം മരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആര് നമ്മുടെ പരശുരാമനും അകൃതവർണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പരശു അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് ജവന്ത്രി മുനിയുടെ ശിഷ്യനായ അകൃതവർണ്ണനും കൂടെ ആ സ്ഥലത്തെത്തുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് പരശുരാമൻ കാണുന്നു അമ്മയാണെങ്കിലോ കരഞ്ഞ് മാറത്തടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ടീച്ചറെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എണ്ണി നോക്കിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തോ ഇങ്ങനെ മാറത്തടിച്ച് ആ അലമുറ ഇട്ട് വിളിച്ച് കരഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ആ ഒരു ഇത് എന്താ പറയണ്ടേ അമ്മ അങ്ങനെ കരഞ്ഞ് ആർത്തലച്ച് കരയുന്നത് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു പരശുരാമന് ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് ശുക്രമുനി അവിടെ വരികയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചിതയിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇവർ വിഷ്ണു മന്ത്രം ഇങ്ങനെ ജപിച്ചാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ഇപ്പം ഏത് ജാതിക്കാരായാലും അവരവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലേ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന അവരെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് വിഷ്ണു മന്ത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ചിതയിൽ വയ്ക്കാൻ നേരം ശുക്രമുനി അതുവഴി വരികയും വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാണുകയും ചെയ്തു ശുക്രമുനി പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ മൃതസഞ്ജീവനി മന്ത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഓരോ ശക്തി അനുസരിച്ച് ഓരോ മുനിമാരെ രക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശുക്രമുനി എന്ത് ചെയ്തു മൃതസഞ്ജീവനി മന്ത്രം പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ആരെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നു ജമദഗ്നി മുനിയെ പുനർജീവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുനർജീവിപ്പിച്ചെങ്കിലും പരശുരാമൻ്റെ ഉള്ളിൽ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ വധിച്ചു അമ്മയുടെ ആ മാറത്തടിച്ച് കിടന്നുള്ള ആ നിലവിളിയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിഷമിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം കാർത്തവീര്യാർജുനൻ്റെ മാഹിഷ്മതി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ പോയി ആ സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടുത്തെ മാഹിഷ്മതിയുടെ കവാടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കാർത്തവീര്യാർജുനുമായിട്ട് പോരിന് വിളിച്ചു പോരിന് വിളിച്ച സമയത്ത് പരശുരാമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ബലവാനും ശക്തി ശക്തിമാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോരനെ വിളിച്ച് കാർത്ത വിദ്യാർജുനനെയും സൈന്യങ്ങളെ ഒത്തിരി പേരെ അങ്ങ് കൊന്നൊടുക്കി കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് തിരികെ വീണ്ടും വരെ തിരികെ കൊന്നൊടുക്കി അതൊരു കഥയായിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊന്നൊടുക്കി അതിൻ്റെ ആ പകരം വീട്ടിൽ വീ വീട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് കാർത്ത കാർത്ത വിദ്യാർജുനൻ്റെ പുത്രൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സമയം ഇദ്ദേഹത്തിനെ ജമദഗ്നി മുനിയെ എന്നിട്ട് സുശീല എന്ന് പറയുന്ന ആ പശു ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു കേട്ടോ കിടാവ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നത് അപ്പൊ കിടാവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും പരശുരാമൻ അങ്ങനെ പോയത് അപ്പോഴാണ് ഈ യുദ്ധം നടത്തി എന്ത് ചെയ്ത് യുദ്ധം നടത്തിയിട്ട് പശു കിടാവിനെയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരികയും അപ്പൊ ഇത്രയും യുദ്ധം നടത്തി ഇങ്ങനെ ഇത്ര പേരെ കൊന്നതിൽ അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് പരശുരാമൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു ഇത്രയും കാര്യം ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊന്നെടുക്കിയതിൽ ഇതിന് പ്രായചിത്തമായിട്ട് നീ ഒന്ന് തപസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ പരശുരാമൻ തപസ് തന്നെ തപസ്സിനായി പോകാനായിട്ട് പോ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് വീണ്ടും കാർത്തവീര്യാർജുനൻ്റെ മകൻ വന്ന് ആരെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ജമദഗ്നി മുനിയെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്തിനെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുകയും അത് നന്നായിട്ട് മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ചിതയിൽ ചാടി രേണുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പണ്ട് സതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടല്ലോ സതി ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതല്ല നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് ഒരു അനാചാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചാടി സ്വർഗം പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാലം അനുസരിച്ച് പണ്ടത്തെ ആ അവരുടെയൊക്കെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറയുകയും ജമദഗ്നി മുനിയുടെ കൂടെ ചാടി ആ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര അധികം വിഷമം ആർക്കുണ്ടാക്കി പരശുരാമന് ഉണ്ടാക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം അമ്മ ഇങ്ങനെ അലമുറയിട്ട് നേരത്തെ വെക്കാറുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ക്ഷത്രിയന്മാരെ മൊത്തം ലോകം ചുറ്റി നടന്ന് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം അവരെ വധിക്കുകയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം തന്നെ ഇതിനുള്ള ഒരു ഇതിനായിട്ട് എന്താണ് തപസ് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് വരികയും അപ്പോൾ വരുണനെ കാണു
കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ഭഗവാൻ മുന്നേ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വരുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് പരശുരാമൻ്റെ മഴു ഉറഞ്ഞ് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു സ്ഥലം എടുത്ത് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് ഐതിഹ്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ മഴു എറിഞ്ഞാണ് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടായത് കേരളം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ട് കേൾവിയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് പുരാണിക്ക് എൻസൈക്ലോപീഡിയ പോലെയുള്ള ബുക്കുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ അന്വേഷണകരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇതാ ചാക്യാർ കൂത്തും നങ്ങിയാർ കൂത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം കൂത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ തുള്ളലിലേക്ക് വന്നതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ദശാവതാരത്തില് ഇതാ ദശാവതാര മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം നരസിംഹം വാമനൻ പരശുരാമൻ ആറാമത്തെ അവതാരമാണ് പരശുരാമൻ പിന്നെയാണ് ശ്രീരാമൻ ഉണ്ടായത് ബലരാമൻ ഉണ്ടായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൽക്കി ഇതൊക്കെ പത്ത് അവതാരങ്ങളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് ഈ അവതാരത്തിലെ ആറാമത്തെ അവതാര അവതാരത്തിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേരളം ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരനായ പരശുരാമൻ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ചിരഞ്ജീവിയാണ് ചിരഞ്ജീവി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് അശ്വത്ഥമാവ് രണ്ടാമത്തത് മഹാബലി അതിൽ നമുക്ക് തിരുവോണത്തിന് എന്ന് മഹാബലി കാണാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേ പിന്നെ വ്യാസൻ വേദവ്യാസൻ ഹനുമാനെ അറിയാം വിഭീഷണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാവണന്റെ സഹോദരനാണ് കൃപാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പിന്നെ പരശുരാമൻ ഇങ്ങനെ ചിരഞ്ജീവികളും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി നോട്ട്ബുക്കിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എഴുതി കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നോട്ടിൽ കുറച്ചെങ്കിലും എഴുതി തുടങ്ങി കാണാം ആദ്യം ഞാൻ അർത്ഥമാണ് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റു വായിക്കുക അതെ എനിക്ക് നിവർത്തിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാരെയും കൂടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റു വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പോരാഹളം ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിക്കുക മിണ്ടി സംസാരിച്ചു പിഞ്ച് മൂക്കാത്ത ഇളംപ്രായം അമിഞ്ഞപ്പാല് മുലപ്പാല് സമ്മേളിച്ചു ഒത്തുചേർന്നു കേവലം മാത്രം ധാത്രി വളർത്തമ്മ മർത്യൻ മനുഷ്യൻ ഇതൊന്ന് നോക്കണേ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും കേട്ടോ മർത്യൻ മനുഷ്യൻ പെറ്റമ്മ പ്രസവിച്ച അമ്മ ദുഗ്ധം പാല് പൈതങ്ങൾ കുട്ടികൾ പൂർണ്ണ മുഴുവനായും നുകരുക കുടിക്കുക അമൃത മരണമില്ലാതാകുന്ന ദിവ്യ ഔഷധം ഹൃത്ത ഹൃദയം സ്വഭാഷ സ്വന്തം ഭാഷ വക്രം മുഖം ശീകരം ജലകണിക തൂമുത്ത് മനോഹരമായ മുത്ത് ഹൃദ്യം മനോഹരം താര പൂവ് ബഹിർഭാഗം പുറഭാഗം ചിത്തം മനസ്സ് ബിന്ദു നീർത്തുള്ളി പൂർണവിരാമം എന്നും പറയും അന്യം തൻ്റെതല്ലാത്ത പൈതം കുട്ടി പൈതൽ കുഞ്ഞ് പിന്നെ പര്യായപദമാണിത് ഹൃദ്യ മോഹനം സുന്ദരം മനോഹരം ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ എഴുതിയാലും രണ്ടെണ്ണം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം എഴുതി പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ മുഖം വക്രം വദന മുഖത്തിന് വക്രം എന്നും വദനം എന്നും പറയാം ആനനം എന്നും പറയാം ഇതിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം എഴുതി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പാൽ ക്ഷീരം പയസ് ചിത്തം മനസ്സ് മാനസ് അല്ലെ ഇനി മന ആണെന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റാ പൂവ് സുമം കുസുമ ബിന്ദു നീർത്തുള്ളി പൂർണ്ണ വിരാമം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് പര്യായ പദമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ നീർത്തുള്ളി പൂർണ്ണ വിരാമം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഇത് ഏത് പേജാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബിന്ദു ഇവിടെ പര്യായ പദം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ബിന്ദുവിന് നീർത്തുള്ളി ജലകണിക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നാനാർത്ഥമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഒരു വാക്കിന് ഒരേപോലത്തെ അർത്ഥം വരുന്നതാണ് പര്യായ പദം ഒരു വാക്കിന് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള അർത്ഥം വരുന്നതാണ് നാനാർത്ഥം ഇവിടെ പക്ഷെ ഇരുപത്തി മൂന്നെന്ന് കിടക്കുന്ന ബിന്ദുവിന് നീർത്തുള്ളി പൂർണ്ണ വിരാമം എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതി ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അതാണെങ്കിൽ അത് അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ബിന്ദു ഒന്നും നീർത്തുള്ളി വിരാമം നാനാർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പര്യായ പദത്തിൽ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഏഴും എട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് അല്ലാതെ വന്നേക്കുന്നതാണ് പര്യായ പദം എന്ന് പറയുമ്പോ പൂവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുമം കുസുമം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ ഇതാണ് ബിന്ദു നീർത്തുള്ളിയും പര്യായ പദത്തിൽ വരുന്നതല്ല കേട്ടോ പര്യായ പദം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടോ
മനസ് എന്നുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടർത്ഥം എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നുകിൽ ബോധം മനസ്സ് അപ്പോ ഇത് ഇത്രയും കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചല്ലോ നമുക്ക് ഇനി കവിത നിങ്ങൾ എനിക്ക് വായിച്ചു തരണം വായിച്ചു തരണം കേട്ടോ കവിത ഒന്ന് വായിച്ചു തരണേ ഇത് കവിത ആദ്യം വായിച്ചു തരട്ടെ അതാണ് അതായിരിക്കും നല്ലത് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിനേക്കാളും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കവിത ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് കവിത ഒന്ന് വായിച്ചു തരൂ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എഡ്വിൻ ഫൈവ് ഡി അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ ആദ്യ കവിത ഒന്ന് വായിച്ചേ മോനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എഡ്വിൻ ആ മോനെ ആ കവിത വായിക്കാൻ അറിയൂ ആ ആദ്യത്തെ നാല് വരി വായിച്ച മതി സമ്മേളിച്ചിടുന്നത് ഒന്നാമതായി വരെ എഡ്വിൻ വായിക്കുക ഉറച്ചു വായിക്കേ സൗണ്ട് കുറവാണ് കേട്ടോ മോനെ ഇച്ചിരി ഉറച്ചു വായിക്കേ അടുത്ത ആ അടുത്ത നാലക്ഷരം ജോ ഫൈവ് എയിലെ ധനഞ്ജയ് വായിക്കുക ധനഞ്ജയ് മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ മുതൽ വളർച്ച നേടുവരെ വായിക്കുക മറ്റുള്ള ആ മറ്റുള്ള ഭായാണ് കേട്ടോ ഭായല്ല മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ ആ ആ പെറ്റമ്മ ആ ദുഗ്ധം നുകർന്നാലെ ആ പൈതങ്ങൾ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആ അടുത്ത് ജയന്ത് ജയന്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ അമ്മ താൻ തന്നെ പകർന്നു തരുമ്പോഴേ മുതൽ വായിക്കുമോനെ ആ ഓക്കെ ആ അത്രയും മതി നന്നായിട്ട് വായിച്ചു കേട്ടോ ഇതേപോലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജോസഫ് ജോസഫ് സ്പെഷ്യൽ മലയാളമാണോ അർഷിയ അർഷിയ അടുത്തത് വായിക്കൂ ഹൃത്തിൽ പതിയേണമെങ്കിൽ സ്വഭാഷതൻ ഹൃത്തിൽ പതിയേണമെങ്കിൽ സ്വഭാഷതൻ ധനഞ്ജയ് ആണോ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ധനഞ്ജയ് അക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ അക്യൂബ് വായിച്ചേ ആ ഹൃത്തിൽ പതിയണമെങ്കിൽ മുതൽ വായിച്ചേ കേൾക്കാൻ വയ്യ അക്യൂബ് എന്തുവാ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഫെബിൻ ഫെബിൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഫെബിൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മോനെ ഇപ്പൊ ആരാ വായിക്കുന്ന ആരാ ഫെബിൻ ആണോ ഗോവിന്ദ് ഗോവിന്ദിനടുത്ത് നോക്കാം കിട്ടാൻ ലാഗ് ആവുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ ഗോവിന്ദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ 
ഓക്കെ മോനെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ മലയാളം അല്ലല്ലോ ഹൃത്തിൽ പതിയണമെങ്കിൽ മുതലൊന്ന് വായിച്ചേ ആരെ അയക്കാൻ വായിച്ചോളൂ അവിടെ അല്ലേ അതിന് അത് മുതലല്ല ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മുതല് ഹൃത്തിൽ അല്ലെ ഹൃത്തിൽ പതിയണമെങ്കിൽ സ്വഭാഷതൻ മുതൽ ഇത് ഗോവിന്ദ വായിക്കുന്നേ മറ്റുള്ള അത് കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് അതിനെ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇഷാൻ ഇഷാന് മലയാളം അറിയോ സ്പെഷ്യൽ മലയാളം ആണോ ആരാണ് ധനം ചെയ്ത് അയച്ചോളൂ കുറച്ച് വായിക്കുക എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയണം ഐ വിൽ റീഡ് അപ്പൊ നാളെ ഇനി ബാക്കി എന്തായാലും നിങ്ങൾ വായിച്ചു വെക്കുക ഞാനിപ്പോ ഇതിനിടയിൽ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങള് നാളെ ഇതിന്റെ അർത്ഥവും പര്യായപദവും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അർത്ഥവും പര്യായപദവും ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്ത നോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുക ആദ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കി പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കാണാതെ ഒക്കെ പഠിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ എല്ലാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് മലയാള നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഓരോ ദിവസമായിട്ട് എഴുതി ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് വായിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ടു ലൈൻ്റെ ടു ലൈൻ നോട്ട്ബുക്ക് സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ മാത്രം കൊണ്ടു തന്നാൽ മതി അതിൽ എഴുതി എനിക്ക് ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ അതൊരു പ്രശ്നമാക്കി എടുക്കരുത് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ട് ടു ടൈംസ് എഴുതി പഠിക്കുക പഠിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിപ്പോൾ എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാട്സപ്പ് വഴി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടുക ഞാൻ ഈ കണ്ണു വെച്ച് ആവേണ്ടോ പാവേണ്ടോ ചാവേണ്ടോ എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പരിശോധിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അത്രേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നോട്ട് കിട്ടിയാൽ തന്നെയും പല ചിഹ്നങ്ങളും അതിനകത്ത് കാണാതെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കറക്ഷനിലെ ആ മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ വരാം പിന്നെ ഈ വാട്സപ്പിനകത്തൂടെ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്ദി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ആ പാഠം ഫുൾ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ വായിക്കുക ഓക്കെ